ข้อ2นะคะในการจับสลากชื่อของนักเรียน30คนซึ่งเป็นชาย12คนหญิงอ่าซึ่งเป็นชาย18คนหญิง12คนจงหาความน่าจะเป็นในการที่จับสลากใบแรกได้ได้ข้อ1น,นะคะนักเรียนชายอ่ะข้อ1คือความคือการหาความน่าจะเป็นในการที่จะจับสลากใบแรกแล้วได้นักเรียนชายนั่นเองข้อนี้ไม่ยากเลยมาดูทีละอย่างก่อนนะคะจะหาความน่าจะเป็นใช่ไหมก็มาดูเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนหรือจำนวนที่ทั้งหมดก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดได้นั่นเองก็คืออะไรคะภาษาอังกฤษคือ sample space นั่นเองมาดูนี้ก่อน sample space นะคะหรือตัว s นั่นเองคืออะไรคะก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดได้ข้อนี้คือการจับสลากชื่อของนักเรียน30คนอ่ะเพราะฉะนั้นก็คืออะไรคะเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือก็คือการจับสลากนักเรียน30คนนั่นเองก็คือจํานวนเลยนั่นเองค่ะก็คือนักเรียนทั้งหมด30คนนั่นเองโอเคมาตรงนี้ sample space คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดได้ก็คือนักเรียนทั้งหมด30คนนั่นเองก็มาดูค่ะว่าจํานวนจํานวน sample space ก็คืออะไรคะก็คือก็คือ30นั่นเองถูกปะถูกไหมเพราะว่าชื่อของนักเรียนเนี่ยมันก็คือชื่อนักเรียนหนึ่งคนมีสลากหนึ่งใบนั่นเองถูกไหมก็คือสามารถจับสลากได้ทั้งหมดกี่ใบก็คือ30ใบหรือชื่อนักเรียน30คนนั่นเองถูกปะเพราะฉะนั้นจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดตรงนี้ก็คือ30ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามว่าถ้าจะจับได้นักเรียนชายเนี่ยจะมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ก็มาดูก่อนว่านักเรียนชายมีกี่คนคะมี18คนใช่ปะก็เขียนตรงนี้เลยว่าอ่ะเนื่องจากตรงนี้เนื่องจากนักเรียนชายมี18คนถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจเหตุการณ์ที่เราสนใจคือการที่จะจับได้นักเรียนชายใบแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราสนใจสามารถเกิดได้จะเป็นจำนวนเท่าไหร่คะก็มีนักเรียนชายกี่คนมี18คนเพราะนั้นก็จำนวนเหตุการณ์ก็เป็น18นั่นเองถูกไหมคะอ่ะใช่ไหมเพราะว่าจะหาความน่าจะเป็นที่จะจับสลากได้นักเรียนชายนี้เป็นใบแรกซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใบแรกจะออกใครก็มีโอกาสที่สามารถออกได้ทุกคนเท่ากันใช่ไหมคะก็คือมี18คนก็สามารถออกได้18นั่นเองก็เป็นจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจคือ18นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของของเอ่อที่ในการที่จะจับสลากได้นักเรียนชายเป็นใบแรกเนี่ย PE คืออะไรนะคะสูตรก็คือจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วยจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นเองอ่ะถูกไหมตรงนี้ NE ของเราคืออะไรสิบแปด NS ของเราคือสามสิบเพราะฉะนั้นก็คือสิบแปดส่วนสามสิบทําให้เป็นเซนโซอย่างต่ำได้เลยคะ่ะก็ได้เอาอะไรไปตัดเอาหกไปตัดถูกไหมก็ได้สามส่วนนะคะหกไปตาสามสิบได้ห้าเองก็คือสามส่วนห้านั่นเองตรงนี้ก็มาสรุปคำตอบนะคะมาสรุปคำตอบตามโจทย์ตรงนี้ลองมาเลยว่าเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่นะคะในการที่จับสลากใบแรกได้นักเรียนชายก็เท่ากับอะไรก็เท่ากับสามส่วนห้านั่นเองอ่ะนี้ก็อ่ะเป็นคำตอบแล้วโอเคไหมคะอ่ะมาดูก่อนนะคะดูนี้อย่างแรกเลยถ้าจะหาความน่าจะเป็นคือต้องหาจานวนเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดหรือ sample space นั่นเองเหตุการณ์ทั้งหมดของข้อนี้ก็คือก็คือการจับสลับ
ได้ชื่อนักเรียนทั้งหมดนั่นเองถูกปะ่ะเหตุการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดได้คือนักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดได้เท่าๆกันถูกไหมมีโอกาสที่จะถูกจับชื่อออกมาได้เท่าๆกันก็คือมีนักเรียนทั้งหมด30คนเพราะฉะนั้นจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ30นั่นเองและเราสนใจเหตุการณ์ที่จะจับได้นักเรียนชายก็มาดูก่อนว่านักเรียนชายมีทั้งหมด18คนเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีโอกาสในการในการถูกจับชื่อเท่าๆกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือ18นั่นเองถูกปะก็เท่ากับจํานวนนักเรียนจำนวนเรียนชายนั่นเองอ่ะทีนี้ก็มาหาความน่าจะเป็นเลยคะ่ะความน่าจะเป็นสูตรก็คือ PE เท่ากับ NE ส่วน NS นั่นเอง NE คือจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจ ns คือจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดหรือจำนวน several space นั่นเองก็ดู ne ของเราตรงนี้คือ18ส่วนด้วย ns ของเราก็คือ30นั่นเองเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเราคือ18ส่วน30หรือทำให้เป็นเซส่วนอย่างต่ำได้ได้3ส่วน5นั่นเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปคำตอบของข้อ 2.1 ตรงนี้นะคะได้ว่าเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นในการที่จับสลากใบแรกได้นักเรียนชายจะเท่ากับสามส่วนห้านั่นเองค่ะ,ะข้อสองจุดสองนะคะ,ะในการจับสลากชื่อของนักเรียนสามสิบคนซึ่งเป็นชายสิบแปดคนหญิงสิบสองคนจงหาความน่าจะเป็นในการที่จับสลากใบแรกได้และข้อสองนะคะนักเรียนหญิงนั่นเองก็คือข้อนี้เนี่ยคือหาความน่าจะเป็นในการที่จะจับสลักใบแรกได้นักเรียนหญิงนั่นเองก็ทํำยังไงคะอ่าอย่างแรกก็ก็มาดูก่อนเลยนะคะอ่านจากข้อเมื่อกี้ใช่ไหมจากข้อสองจุดหนึ่งเมื่อกี้ตรงนี้เมื่อกี้แหละจําได้ไหมเราได้อะไรคะได้ sample space คือเหตุการณ์ทั้งหมดได้สามสิบคนนั่นเองก็คือจํานวน sample space ก็คือสามสิบถูกไหมอ่าตรงนี้ก็มาเขียนก่อนว่า ns ของเราก็คือ30นั่นเองใช่ไหมคะก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยคือคือเหตุการณ์ที่จะจับได้นักเรียนหญิงถูกปะก็มาดูก่อนนะคะเนื่องจากอะไรนักเรียนหญิงมีทั้งหมดอ่าสิบสองคนนั่นเองเนื่องจากนักเรียนหญิงมีสิบสองคนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุการณ์ที่เราสนใจถูกปะที่จะจับได้เลยเพราะฉะนั้นจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือเท่าไหร่คะก็คือเท่ากับจํานวนนักเรียนหญิงก็คือสิบสองนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนเพราะว่านักเรียนหญิงแต่ละคนก็มีโอกาสที่สามารถจะถูกจับชื่อได้เท่าๆกันถูกปะอ่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์จํานวนเหตุการณ์ของเราจึงมีสิบสองนั่นเองถูกไหมคะอ่าทีนี้ได้ทั้ง NE และ NS ออกมาแล้วหาความน่าจะเป็นได้หรือยังอ่าหาได้แล้วถูกไหมจากอะไรคะเพราะฉะนั้นจากสูตรนี้ PE เท่ากับอะไรคะ PE เท่ากับ NE ส่วน NS นั่นเอง NE ของเราตรงนี้คืออ่าสิบสองส่วน ns คือเหตุจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดก็คืออ่าคือสามสิบนั่นเองเพราะฉะนั้นคือสิบสองส่วนสามสิบใช่ไหมคะทำเป็นเซส่วนอย่างต่ำใช้อะไรไปตัดคะอ่าใช้หกไปตัดหกตัดสิบสองได้สองและหกตัดสามสิบได้ห้าเองนั่นคือคำตอบก็คือสองส่วนห้าแล้วก็มาสรุปสรุปคำตอบค่ะจากโจทย์ตรงนี้เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นในการที่จับสลากถูกไหมใบแรกได้ได้เลยค่ะได้เรียนหญิงเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือคือสองส่วนห้านั่นเองอ่ะโอเคไหมคะตรงนี้คือคำตอบแล้วมาดูนะคะ
ข้อสองจุดสองนี่คือให้หาหาความน่าจะเป็นในการที่จะจับสลักใบแรกได้เป็นชื่อนักเรียนหญิงนั่นเองอย่าลืมว่าถ้าจะหาความน่าจะเป็นอย่างแรกคือต้องหาเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนหรือ sample space คือเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างข้อนี้ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือนักเรียนทั้งหมด30คนนั่นเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนจำนวนของ sample space ก็คือ30อ่ะแต่ข้อแรกเขาหานักเรียนชายก็ไปดูเรียนชายอย่างที่บอกมานะคะแต่ข้อ2นี่หานักเรียนหญิง sample space ยังเท่าเดิมเพราะว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันเป็นข้อเดียวกันข้อใหญ่เหมือนกันแต่ทีนี้หานักเรียนหญิงคืออีกเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยเป็นนักเรียนหญิงแล้วก็มาดูว่าเนื่องจากนักเรียนหญิงมี12คนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจํานวนเหตุการณ์ที่สนใจก็คือ12ใช่ไหมคะเพราะว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยนักเรียนหญิงแต่ละคนสามารถถูกจับชื่อได้ในโอกาสที่เท่าๆกันถูกปะ่ะทั้ง12คนเพราะฉะนั้นจํานวนทั้งหมดก็คือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือ12นั่นเองแล้วก็มาหาความน่าจะเป็นได้ละคะ่ะจากตรงนี้สูตรความน่าจะเป็นก็คือ ne ส่วน ns นั่นเอง ne ก็คือจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือ12ก็มาแทนค่าตรงนี้ส่วนด้วย ns ns คืออาจจำนวน sample space หรือจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดได้นั่นเองก็คือส่วน30ตรงนี้ถูกไหมคะแล้วก็ทำให้เป็นเซส่วนอย่างต่ำซะเอาหกไปตัดได้2ส่วน5นั่นเองอ่ะแล้วเวลาจะเขียนคำตอบก็อ่ะก็ลอกโจทย์มาให้ครบนะคะว่าถามอะไรบ้างอ่ะลองให้ครบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถสรุปคำตอบของข้อ 2.2 ได้นะคะว่าเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นในการที่จับสลากใบแรกได้นักเรียนหญิงนะคะเท่ากับ2ส่วน5นั่นเอง